అందరికి నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం సో మరి మంచి మంచి టేస్టీ టేస్టీ రెసిపీస్ వివిధ ప్రాంతాలకి సంబంధించిన రెసిపీస్ మీకు ఇట్లే పరిచయం చేసేస్తున్నాం కదండి మరి ఆ రుచి చూసి ఆ రుచి ఎలా ఉందో కూడా నేను వర్ణించి చెప్తాను మీకు చాలా ఈజీ జస్ట్ ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చిపెట్టుకొని అలా 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 చేశారనుకోండి ఆ రోజు ఒక కొత్త వంటని మీరు టేస్ట్ చేసినట్టు అవుతారు మీరే కాదు మీ ఇంట్లో అందరూ టేస్ట్ చేసి సభాషని కూడా అంటారు సో మంచి మంచి వంటల్ని మీకు పరిచయం చేయడమే మా ప్రయత్నం అనమాట ఆ విధంగా ఈ రోజు ఏం పరిచయం చేయబోతున్నాం అంటే చిత్తూరు వంటలు అండి ఈ వారం అంతా మనం చిత్తూరు వంటలు చూడబోతున్నాం చిత్తూరు వంటలు భలే చట్పట్మని భలే టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ కారకారంగా కూడా ఉంటాయి కొన్ని వంటలు మరి చిత్తూరు వంటల్లో మంచి వంటలు ఏవో అవి మనకు పరిచయం చేయడానికి లతా గారు రెడీగా ఉన్నారు ఇన్వైట్ చేసేద్దామా హాయ్ లతా గారు హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు థ్యాంక్ యూ అండి నైస్ టు మీట్ యూ సో ఎలా ఉన్నారు చిత్తూరు వంటలు అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే బాగా కారకారంగా ఉంటాయి చిత్తూరు బాగా స్పైసీ తింటారు మీరునా అవునండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా తిరుపతి వెళ్తే అక్కడ కూడా మనకి దగ్గర ప్రాంతాల్లోని చిత్తూరు వంటలు అన్ని లభిస్తూ ఉంటాయి కదా తమిళనాడు ఆంధ్ర బార్డర్ కదా స్పైసీ ఓకే సో తమిళనాడు ఆంధ్ర బార్డర్ నా తమిళ్ కూడా నేర్చేసుకున్నారా ఓకే ఓకే సో అక్కడ సెటిల్ అయ్యి చిత్తూరు వంటలు కూడా బాగా నేర్చుకున్నారా ఈ రోజు మా అందరికి ఎటువంటి చిత్తూరు వంటని పరిచయం చేయబోతున్నారు చేపలు వేపుడు చిత్తూరు స్టైల్లోనా ఓకే మరి చేపలు వేపుడు అంటే మనం చాలా సార్లు చేపలు వేయించి తినే ఉంటాం కాకపోతే చిత్తూరు స్టైల్లో చేపలు వేపుడు ఎలా ఉండబోతుంది ఇప్పుడు చూద్దాం మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లో ఫస్ట్ చేపలు ఉంటాయి సో అది చేపలు ఏంటంటే ముళ్ళు లేనివి చూస్ చేసుకుంటే ఫ్రై తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మనకి చక్కగా సూపర్ మార్కెట్స్ లోని ముళ్ళు తీసేసినవి చక్కగా ఇంత ఇంత ఫిష్ పిల్లేస్ అంటారు కదండి అవి ప్యాక్డ్ రూపంలో దొరుకుతున్నాయి అవి తెచ్చుకోవచ్చు లేదా మనం చేపల మార్కెట్ కి వెళ్తే అక్కడ కూడా వాళ్ళు స్కిన్ తీసేసి ముళ్ళు తీసేసి చక్కగా నీట్ గా కట్ చేసి ఇస్తున్నారు అలాంటివైనా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ కొన్ని ఫిషెస్ లోని ఏంటంటే ముళ్ళు లేకుండా అంటే తక్కువ ముళ్ళు ఉన్నవి కూడా ఉంటాయి ఒక్కటే ఉంటుంది సెంటర్ లో కదండి చేపల గురించి ఎన్ని చెప్పేసాను నాకు చాలా తెలిసిపోయింది సరే చేపలు ఉన్నాయి ఇంకా కసూరి మెత్తి పెట్టారా ఓకే జనరల్ గా ఫిష్ ఫ్రై అనేసరికి ఉప్పు కారం వేసి మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు మీరు కొంచెం గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కసూరి మెత్తి మీరు చెప్పారు కదా ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఫిష్ మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు చేపల్ని ఏమైనా టిప్స్ చెప్తారా మాకు అంటే చాలా మందికి పాపం చేపలు కొనడం రాక ఆర్మీ పర్సన్ ఓకే నేనంతా ఆయనకే వదిలేస్తాను ఆయన షాపింగ్ షాపింగ్ చేస్తాను ఈసారి ఆయన్నే అడగాలి ఈసారి వస్తాడు తెలుసు కదా ఓకే మీరు ఇంకా కుకింగే అంతే బయట నుంచి వచ్చేవన్నీ ఆయన తెస్తారు ఆయన ఏ చేపలు తీసుకొస్తే ఆ చేప వండి పెడతాయి సీ ఫుడ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను ఓకే ఉప్పు కసూరి మేత్రి కసూరి మెత్తి కొంచెం వేస్తే కొంచెం ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కొంచెం ఇట్లా క్రాక్ చేసేసుకోవాలి మీరు ఏం చేస్తుంటారు లతా గారు నేను హౌస్ వైఫ్ అండి ఓకే సో మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మీ హస్బెండ్ ఆర్మీ అన్నారు ఆర్మీ పిల్లలు పిల్లలు త్రీ కిడ్స్ నాకు ఇద్దరు పాపలు ఒక బాబు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు స్టడీస్ అయిపోయి జాబ్ చేస్తున్నారు అండి పసుపు వేసారా పసుపు వేసాను ఓకే జాబ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు ఎక్కడ రెడ్ మిర్చి మిర్చి పౌడర్ కారం పొడి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఓకే కొద్ది గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత గరం మసాలా గరం మసాలా ఓకే కొద్దిగా ఇది చేప కొంచెం నిగురుగా ఉంటాయి కదా కొంచెం లైమ్ లేదు నిమ్మరసం నిమ్మరసం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలా మనం పక్క అవునండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు అంటారా కొద్దిగా అయిపోతుంది మనం మాట్లాడుతుంటే అయిపోతుంది ఓకే నూనె వేసుకుందాం ఓకే వెయ్యండి ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం పడుతుంది అవునండి ఓకే అయితే సో మీ పిల్లలు పెద్ద అయిపోయారు జాబ్స్ కూడా చేసేస్తున్నారు మీకు బోల్డ్ అంతా ఫ్రీ టైం ఏం చేస్తారు కాదండి వాళ్ళకు షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే అంటే 
వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి షిఫ్ట్కి వెళ్తారు కదా గురు ఐటీఏనా లేదండి చిన్న పాప మామూలుగా ఉంది ఇద్దరు పాపలు మాత్రం బాబు పాప ఐటీ వెళ్తుంది ఓకే సో వాళ్ళకి షిఫ్ట్లు ఉంటాయి అవునండి వాళ్ళు ఇంకా సర్వీసులు ఉన్నారు ఆయన ఎక్స్ ఆర్మీ అన్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాంక్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఉంటది తర్వాత పాప ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ ఉంటది మార్నింగ్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారు పాప మా వారు వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళిద్దరికి మాత్రం షిఫ్ట్ ఉంటాయి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చే వరకు అన్ని చేసుకుంటూ ఉండాల సో ఇప్పుడు ఫ్రీ టైం ఉండదా అసలు ఉంటాయి గ్యాప్స్ ఉంటాయి అదే కదా సో ఏం చేస్తుంటారు మరి ఆ ఫ్రీ టైమ్ లో టీవీ వాచింగ్ టీవీ చిత్తూరులో ఇంకా అంటే చిత్తూరు వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకపోతే చిత్తూరులో ఉండేటప్పుడు కానీ మీకు అక్కడ ఏం బాగా నచ్చుతుంది ఎక్కువ మేము తిరుపతి వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడ కాలాస్తాయి చిత్తూరు పేరే కానీ అతన్ని చూసి వెళ్ళడానికి అదే నేను చిత్తూరు అంటే అదే ఊర్లో కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కూడా ఉంటాయి కదా చిత్తూరులో వంటలు ఏమేం బాగుంటాయి మీకు బాగా నచ్చేది ఏంటి అక్కడ ఎక్కువ పల్లీలు ఉంటాయి కదా అక్కడ గ్రౌండ్స్ స్వీట్స్ చేస్తుంటాం చిక్కీలు పల్లీలు బాగా దొరుకుతాయి అట్లా చాలా అక్కడ ఇంకా ఉల్లవలు అంటారు ఉల్లవలు చారు ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ చేస్తుంటారు ఓకే సో మీరు ఇంట్లో అవన్నీ బాగా వండేస్తూ ఉంటారా టైం దొరికేప్పుడు అదన్ని ట్రై చేస్తుంది ఎక్కువ ఏం తింటారు వెజ్జా నాన్ వెజ్జా నాన్ వెజ్ తింటారు ఎక్కువ సీ ఫుడ్ ఎక్కువ ఓకే ఎందుకు సీ ఫుడ్ ఎందుకు అలవాటు అయింది బాగా ఎందుకంటే తెలియదు అది మాత్రం అంటే కొంచెం సముద్రం ఉన్న చోట ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం చెన్నై ఓకే చెన్నై లో ఉన్నాయిగా బాగా బీచ్ అదే అది మాకు అలవాటు అయిపోయింది ఓకే ఆయిల్ వేడెక్కిందండి ఇప్పుడు వేయాలి మీరు వేయండి నేను ఫ్రై చేస్తాను తీసుకుందాం అండి ఓకే సో అయితే మీ మదురిలో చెన్నై అన్నారు కదా అక్కడ బాగా సీ ఫుడ్ అలవాటు చేసుకున్నారా మీరు కూడా అదే వాళ్ళ బిట్ట మాకు వచ్చింది అనుకుంటాను ఎక్కువ చేస్తుంటాం అండ్ ఇంకా చిత్తూరు దగ్గర వివిధ ప్రాంతాలు నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు పాకాలలో మా కజన్ ఉండేవాళ్ళు మా పెద్ద మమ్మీ వాళ్ళ డాక్టర్ అక్కడ మేము వాళ్ళ స్కూల్ మాస్టర్ అయిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చాలా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కడది పాకాల పాకాల చిత్తూరుకి దగ్గరలోనా అదే ఓకే ఏముంటది అక్కడ వాళ్ళ స్కూల్ మాస్టర్ అన్నాను కదా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళ డిషెస్ నాకు చాలా నచ్చింది ఏంటో ఆ డిషెస్ మాకు చెప్పాను కదా పొంగల్ చేస్తారు పొంగల్ పొంగల్ వడ కర్రీ వడ కర్రీ ఇంకా రసం రసం బాగా అటువే పంత అసలు రసం బాగా ఫేమస్ వెరైటీగా ఉంటాయి అక్కడ రకరకాల మనం ఇక్కడ ఏంటంటే టొమాటో రసం మాక్సిమం అందరూ చేస్తూ ఉంటారు తెలుగు వాళ్ళంతా ఇటువైపు కొంచెం చిత్తూరు ఏంటంటే తమిళ్ క్విజిన్ కూడా కలుస్తుంది కదా సాంబార్ ఎక్కువ చేసుకుంటారు రసం అవును సో మీకు పొంగల్ వాళ్ళు చేసే రసంలు సాంబార్లు బాగా ఇష్టం వడకరీగా చట్నీ చేస్తారు అది వడ కర్రీ వడ కర్రీకి చట్నీ ఉంది చట్నీ ఏంట చట్నీ చట్నీ టొమాటో చట్నీ ఓకే వడ అంటే మనం ఇక్కడ చాలా సార్లు వడలు వేసుకుంటాము మేము రిలేటివ్ ఇంటికి వెళ్ళకపోతే కూడా రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ కూడా మేము అదే అడిగి తినేవాళ్ళు వడ కర్రీ వడ కర్రీ చట్నీ ఇటువైపు అంత తక్కువ కానీ హైదరాబాద్ వైపు చిత్తూరు వైపు వెళ్తే వడ కర్రీ చాలా ఫేమస్ కాళాసికి వెళ్ళినా కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఉంటాయి కదా మన టిఫిన్ సెంటర్ లో అడిగినా కూడా అదే స్పెషల్ ఉంటుంది ఓ వడ కర్రీ బాగుంటుంది నేను కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చేశాను వడ కర్రీ కానీ చాలా మంది వడ కర్రీ అంటే అర్థం కాదు వడ కర్రీ ఏంటి అనుకుంటారు వడల్ని వేసి వాటిని మళ్ళీ కర్రీ చేసి కర్రీలో వేస్తారు అది కర్రీలో బాగా ఉడికేక చాలా జోసీగా చాలా బాగుంటుంది కదా కొన్ని మనము చపాతి అట్లా తీసుకున్నారు దాంతో పాటే తీసుకొని చట్నీ అంచుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో మీ ఇంట్లో ఫిష్ అనగానే ఏం స్టైల్ లో ఎక్కువ వండుతారు ఫ్రై లా లేకపోతే గ్రేవీ నా రెండు రెండు అట్లే పులుసు కూడా ఫేమస్ కదా అదే రెండు కావాలి మా ఇంట్లో ఫ్రై ఉండాలా ప్లస్ ఒకే రోజు చేద్దామా ఇదిగోండి ముత్త పెట్టిన కాసేపు కొంచెం మంకిని చూద్దామా చూద్దాం మంకిందండి బాగా టర్న్ చేద్దామా ఒకసారి 
ఆల్రెడీ మీరు నిమ్మరసం కూడా వేసేసారు కాబట్టి మనకి ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం ఆనియన్ స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుందేమో కదా సర్వింగ్ ప్లేట్ వచ్చేస్తానండి సర్వ్ చేసుకున్నా సో మీరు జనరల్గా ఈ ఫిష్ ఫ్రై చేసినప్పుడు దీన్ని ఏ కాంబినేషన్లో తీసుకుంటారు అంటే రైస్ అయినా రైసే రైస్ రసం రసం రైస్తో రసం రైస్ ఇది బాగుంటుందా ఉంటుంది ఓకే మార్నింగ్ కర్రీ గ్రేవీ చేసుకుంటాను కదా ఈవినింగ్ ఇది రసంతో పాటు తీసుకుంటాం ఓ మా వారికి చాలా ఇష్టం రసం సో మీ వారికి ఏంటి రోజు లంచ్ బాక్సా అండి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు లంచ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి నాకు స్పూన్తో తీసేద్దాం సో ఆనియన్ రింగ్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి కావాలంటే దీని మీద అలా లైట్ గా నిమ్మరసం పిండొచ్చు అంటారా పిండొచ్చు బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఓకే మరి మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం వరకు ఒకసారి చూసేయండి చిత్తూరు చేపల వేపుడికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు అర టీ స్పూన్ కసూరి మెత్తి కొద్దిగా కారం పొడి రెండు టీ స్పూన్లు గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక కప్పు చిత్తూరు చేపల వేపుడు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో చేప ముక్కలు తీసుకుని ఉప్పు కసూరి మెత్తి పసుపు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా పౌడర్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకుని కసప్ మ్యారే చేసుకుని ప్యాన్ లో నూనె వేసి చేప ముక్కల్ని ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిత్తూరు చేపల వేపుడు రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా చాలా 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 గుమగుమలు ఆడేస్తుంది మరి ఎందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేసేస్తాను టేస్ట్ చేద్దామా అండి కారకారంగా వేడివేడిగా చాలా బాగుంది మీరు రసం రైస్తో తినొచ్చు అన్నారు కదా నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే సాంబార్ రైస్ కూడా బాగుంటుంది బోన్లెస్ కదా చాలా బాగుంటాయి రసానికి సో మీరు ఫిష్ ఫ్రై ఎప్పుడు చేసినా బోన్లెస్ చేస్తారా లేదండి ఎలా సీజన్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా వస్తాయి ఓకే ముళ్ళుతో ఉన్నది కూడా చేస్తారు కాకపోతే అది తీసి తినడం కొంచెం కష్టం ఎస్పెషలీ ఈ రివర్ ఫిష్ ఉంటుంది కదా రోహు ఇవి ఉంటాయి కదా వాటిలో ముళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటితో చేసుకుంటే అంత కంఫర్ట్ ఉండదు తినేటప్పుడు కదండి సో ఇలా ముళ్ళు తీసింది అయితే బెటర్ సూపర్ గా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు పచ్చిమిర్చి రైస్ పచ్చిమిర్చి రైస్ దానికి కాంబినేషన్ కూడా ఫిష్ ఫ్రై తినేయచ్చేమో తినేస్తా ఓకే మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ పచ్చిమిర్చి రైస్ అంట మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో మరి రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి పచ్చిమిర్చి రైస్ కాబట్టి రైస్ పచ్చిమిర్చి కంపల్సరీగా ఉంటాయి ఇంకా అది కాక చాలా వేస్తున్నారు అయితే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి రెసిపీకి ముందు మిక్సీ జార్ ఇవ్వండి ఓకే ఇదిగోండి ఇది పౌడర్ చేసుకోవాలి ఓకే ఏంటవి ధనియాలు ధనియా ముళ్ళు ధనియా అంటాం తమిళ ధనియాలు ధనియాలు పచ్చిమిర్చి ఓకే ఇది వెల్లుల్లి అండి ఓకే వెల్లుల్లి తర్వాత ఓకే సో మన పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇలా కచ్చి పచ్చిగా ఉండాలి కచ్చా పిచ్చా కచ్చా పచ్చిగా ఉండాలి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఆయిల్ నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేసుకుందాం మార్నింగ్ మరి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేయాలంటే ఏం వండుతుంటారు జనరలీ మీ ఇంట్లో నూనె వేసుకుందాం కదండి ఇదో 
కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకో ఓకే రైస్ బాగుంటాయి సో ఏం చేస్తుంటారు ఫస్ట్ మార్నింగ్ త్వరగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే అంటే ముందు ఫస్ట్ మా వారు వెళ్తారు ఆయనకు ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ మాది టాబ్లెట్స్ కదా మేము దోశ ఇడ్లీ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అది పొంగల్ పొంగల్ ఈయనకు మాత్రం చపాతి కావాలా మార్నింగ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో అవునండి ఓకే సో చపాతి చేస్తారు చపాతి ఓకే సో ఆయన కోసం మీరు చపాతీలు చేస్తారు మార్నింగ్ మిగతా వాళ్ళ కోసం పాప చిన్న పాప వెళ్తుంది ఇది తాలింపు పోపు దినుసులు పోపు దినుసులు అంటారు పచ్చిశనగపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు ఓకే తర్వాత ఏం వేస్తున్నారు కాజు ఇలాంటి రైస్ రెసిపీస్ కి కొంచెం కాజు వేస్తే బాగుంటుంది అలాగే నెయ్యి మీరు ఎలాగో నెయ్యి వేసేసారు కదా నెయ్యి వేస్తే కూడా టేస్ట్ స్మెల్ కి ఇంకా బాగుంటాయి పల్లీలు 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 చెప్పాను కదా అక్కడ ఎక్కువ అవును చేస్తూ ఉంటారని చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ లోని పల్లీలు ఎక్కువ దొరుకుతాయి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ రావాలి ఓకే తర్వాత ఇది ఎండుమిర్చి ఎండుమిర్చి ఓ పచ్చిమిర్చి రైస్ లో మళ్ళీ ఎండుమిర్చి కూడా పోపుకు వేయాలి అంతేనండి దీని కారం టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది పచ్చిమిర్చి కారం వేరే ఉంటుంది ఓకే అండి పల్లీలు బాగానే ఫ్రై అయ్యి నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం ఆనియన్ అండి ఆనియన్ కొంచెం కొద్ది వేసుకుందాం అదే మన రైస్ కి తగ్గట్టుగా ఆనియన్ వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఉప్పు ముందు మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ పచ్చి వాసన వెళ్ళడానికి ఆయిల్ లో ఫ్రై చేయాలి వేసేసుకోండి పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర వెల్లుల్లి ధనియా ధనియాలు ఇవన్నీ కలిపి పేస్ట్ ఏదైతే తయారు చేసామో అది ఫ్రై చేయాలి కాసేపు ఉడికించిన రైస్ మెయిన్ ఒక టీ స్పూన్ ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి ఓకే చూడండి ఎంత ఏమంటారు వేడి వేడి తినాలంటే మనం కొద్ది కొద్దిగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది వేడి వేడిగా తినాలంటే కొంచెం కొంచెం చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఎక్కువసేపు ఉంచితే అంత బాగుండదా వేడి మళ్ళీ ఎందుకు వేడి చేయడం కొత్తిమీర లాస్ట్ లో వేద్దాం గానిష్ కి ఇప్పుడు మూత పెట్టిన కాసేపు మగ్గడానికి లేదండి పర్లేదు ఇలా ఉంచేయచ్చు ఓకే ఈ లోపు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇది కాస్త ఇలా ఫ్రై అయ్యే లోపు మూత కూడా పెట్టవసరం లేదన్నారు కదా సో పచ్చిమిర్చి రైస్ అంటే మేము పచ్చిమిర్చలు కట్ చేసి వేసేసి పూర్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది అనుకున్నారా కాదండి దీనికి కూడా కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంది కాస్త మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్ని మనకి రావాలి మరింత టేస్టీగా ఉండాలి అంటే మరల ధనియాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఇవన్నీ గ్రైండ్ చేసి వేస్తేనే ఆ రుచి వస్తుంది అనమాట అందుకే ప్రాసెస్ ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి చూడాలి ఏదో పచ్చిమిర్చి రైస్ అంటే పచ్చిమిర్చకాయలు వేసినంత మాత్రం రుచి కాదు కదండి సో మరి చిత్తూరు స్టైల్లో పచ్చిమిర్చి అన్నం రెడీ అవుతుంది కొంచెం రైస్ ని ఇలా అటు ఇటు తిప్పి కాసేపు అలా ప్యాన్ లో ఉంచితే క్రిస్పీగా కూడా అనిపిస్తుంది కదండి రైస్ చెప్పాను కదా అప్పుడు చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనము బాయిల్ చేసిన రైస్ ఉంటాయి కదా అవును కావాల్సిన ఓకే తీసేసుకుందాం సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి పులిహోర కొంచెం కొత్తిమీర పెద్దమ్మా పచ్చిమిర్చి రైస్ రెడీ అయిపోయింది 
మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం వరకు సార్ చూసేయండి పచ్చిమిర్చి అన్నం కి కావలసిన పదార్థాలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఆరు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు రెండు టీ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పల్లీలు రెండు టీ స్పూన్లు ఉడికించుకున్న అన్నం ఒక కప్పు కాజు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు ఎండుమిరపకాయలు మూడు నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి అన్నం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో ధనియాలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి జీలకర్ర వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని కాస్త నెయ్యి కూడా వేసి పోపు దినుసులు కాజు పల్లీలు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి కాస్త వేయించుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసి కాస్త ఎర్రగా వేయించుకున్న తర్వాత ఉడికించిన రైస్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని కాస్త మగ్గించి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పచ్చిమిర్చి అన్నం రెడీ ఈ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామండి అదిరిపోయింది స్పైసీ కదా కదా అంత స్పైసీగా నాకు అనిపించలేదు ఓకే మోడరేట్ ఎవరైనా తినొచ్చు పచ్చిమిరపకాయలు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు మనం ఆ ధనియాలు జీలకర్ర గ్రైండ్ చేసి వేసారు చూడండి బాబా సూపర్గా ఉంది వెల్లుల్లి ఇంకా వెల్లుల్లి టేస్ట్ చాలా బాగుందండి సో దీన్ని ఎలా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఇలాగే తినేయచ్చు అసలు దీనికి ఏ కర్రీ అవసరం లేదు అవసరం లేదు కానీ జనరల్ మీరు ఇంట్లో చేసేటప్పుడు ఏమైనా చేస్తారు మళ్ళీ సైడ్ డిష్ లేదండి ఇంతే సూపర్ గా ఉందండి చాలా బాగున్నాయి మీ వంటలు ఓకే సో మరి చిత్తూరు వంటలు ఇంత టేస్టీగా ఉంటాయా అని అనిపించేలాగా ఉందనమాట ఈ రెసిపీ ఇందాక ఫిష్ ఫ్రై కూడా సూపర్ గా ఉందండి ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు మరి ఎందుకు ఆలోచన మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి సో మరి ఈ రోజు చిత్తూరు వంటలు అదరగొట్టేశారు లతా గారు చిత్తూరు వంటలు టేస్ట్ తో పాటు డిఫరెంట్ గా కూడా అనిపించాయండి రోజు తినేది ఏం తింటాం చెప్పండి అదే బిర్యానీ అదే పప్పు లేకపోతే అదే కూర బోర్ కొడుతుంది కదా సో వెరైటీగా ఉండాలి ప్రతిరోజు కానీ సింపుల్ గా కూడా ఉండాలి వెరైటీ అని చెప్పి అలా కిచెన్ లోనే ఉండి వండుకుంటూ ఉండాలంటే కష్టం కదండి ఎవరికైనా సో సింపుల్ ప్రాసెస్ చూసారా ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాల్లోనే రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఈ టూ రెసిపీస్ ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒక్కవేళ మీరు ఫిష్ తినను అనుకుంటే అదే ప్రాసెస్ పన్నీర్ తో ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది సరే మరి రేపు కూడా మంచి మంచి రెసిపీస్ తో మేమిద్దరం రెడీగా ఉంటాం అంటే